제가 4월 10일 날 주문했거든요. 공간고사 끝나고 기쁜 마음으로 받을 수 있겠는데 어? 제가 생각했던 거랑 너무 다른 거죠. 이거 언제 또 제품이 밀릴지 모른다. 제가 계속 뭐 올해 연말에 받을지도 모르겠다. 안녕하세요. 반갑습니다. 유린이에요. 저는 네. 맥북픽업 하러 가요. <웃음> 드디어 맥북픽업을 하러 가는데 사실 이것도 얽힌 얘기가 굉장히 많거든요. 그거는 화장하면서 차차 풀기로 하고 메이크업을 시작을 해보려고 합니다. 오늘은 파운데이션을 사용할 거예요. 얘가 조금 어두워가지고 섞어서 사용할 생각이에요. 그래서 맥북에 대해 얽힌 비하인드 스토리를 얘기해 볼까요? 맥북 언박싱 영상을 따로 찍을 계획이에요. 그래서 사양이나 이런 거는 그 영상에서 조금 더 자세하게 말씀을 드리고 제가 4월 10일 날 주문했거든요. 교육카인 스토어에서 아니 근데 그때 분명히 4월 28일 날부터 5월 6일 사이에 배송이 된다고 그렇게 써 있었어요. 아 그러면은 한 2, 3주만 더 아이패드로 편집하고 이제 유튜브로 편집하면 되겠다 라고 생각을 했거든요 이게 그 5월 6일이 다 되도록 안 오는 거예요 그리고 심지어 어이없는 거는 5월 6일 전 배송 추적 같은 걸 해볼 거 아니에요 사이트 들어가서 배송 시작도 아니고 주문 처리 중에 있는 거예요 그러니까 출고 준비도 아니고 제일 첫 번째 주문 들어가서 주문 처리된 상태였던 거예요 결국에는 5월 6일인가 5월 5일쯤에 띠링 하고 애플에서 메일이 왔어요 배송일자가 밀렸다 근데 심지어 그 배송일자가 6월 22일로 미뤄진 거예요 어, 그래 <웃음> 너무 어이가 없는 거예요 근데 뭐 어쩌겠어요 그, 거기서 이제 지금 안 보내준다 못 보낸다는데 제가 어떻게 할수 있는 부분이 아니니까 더 화가 나는 거예요 아이패드로 제가 지금 계속 편집을 하고 있는데 얘가 차, 너무 답답해요 용량도 64기가예요. 이게 제가 학습 목적으로 구매를 한 거기 때문에 64기가 사실 학습 목적으로 봤을 때그 당시 넉넉했거든요. 이 영상 편집할 때 64기가는 진짜 택도 없잖아요. 그걸로 맨날 영상 만들고 지우고 만들고 지우고 를 반복해서 했는데 이제는 완성 본 영상들이 있다 보니까 영상 자체, 소스 영상 자체가 옮겨지질 않아요. 용량이 부족해서. 맨날 그렇게 용량 때문에 스트레스 받고 심지어 아이패드는 저 동영상 지원하는 형식이 mp4밖에 안 되거든요 그러니까 mp4 영상으로만 찍어야 되고 또 뭔가 화질을 엄청 높여서 찍으면 그것도 지원하지 않는 형식이라고 튕겨요 아무튼 그래가지고 결국은 계속 기다렸어요 할수 있는 건 기다릴 수, 기다리는 것 밖에 없으니까 그런 생각이 든 거예요 그냥, 그냥 제품만 피고 피고 올까? 근데 이제 문제는 제가 교육하인 스토어에서 사려고 했던 이유는 그 교육용 프로 앱 번들 때문이거든요. 파이널 컷이나 이런 게 각각 구매하는 것보다 훨씬 더 저렴하게 되어 있어가지고 저는 그게 제품을 살때 옵션으로 추가해야만 구매할 수 있는 상품인 줄 알았어요. 찾아보니까 교육용 프로 앱 번들을 또 따로 파는 거예요. 애플 교육 스토어에서 맥북을 살때 그걸 추가하지 않아도 나중에 자기가 필요할 때 추가적으로 살수 있는 상품이었던 거죠. 픽업을 해오고 제품을 당장 필요하니까 그 다음에 제가 프로 앱 번들을 사서 깔아야겠다. 이게 훨씬 빠르겠다. 이거 언제 또 제품이 밀릴지 모른다. 제가 계속 올해 연말에 받을지도 모르겠다. 그래서 오늘 픽업을 갑니다. 참 멀고도 험한 길이었죠? <웃음> 아무튼 그래서 그렇게 우여곡절 끝에 지금 맥북을 받으러 가는 건데 뭐좀 떨려요. <웃음> 너무 <웃음> 이게 제가 애플을 써보긴 했지만 주로 핸드폰이랑 아이패드만 써봤지 맥북을 쓸 거라는 생각도 못했어요. 근데 웬걸? 갑자기 23살에 유튜브를 하고 있을 줄은 꿈에도 없, 몰랐죠. 눈썹 그렸는데 어? 좀 짝짝인 것 같은데? 그냥 진행할게요. <웃음> 정 거슬리면 마지막에 한번더 수정을 봐줄게요. 오늘 아이섀도우는 오랜만에 말린 버들꽃 컬러를 사용할게요. 어, 그리고 제가 또 4월 30일 날 IELTS 시험을 보고 왔잖아요. 영상을 하나도 안 찍었거든요, 그날. 그 삼각대나 이런 거를 들고 갈 정신도 없었고 그리고 들고 가도 찍지도 못한 상황이었어요. IELTS를 저는 무사히 잘 보고 왔고요. 사실 앞에 다른 영상에도 지금 찍어놓긴 했는데 뭐가 나갈지 몰라서 여기도 한번더 얘기를 해놓을게요. 그리고 그 영상을 못 보시고 이 영상만 보시는 분들도 계실 수 있으니까 
저는 강남역 근처에 있는 그 승로년역 근처에 있는 시험장에서 시험을 봤고요. 어, 시험장은 되게 쾌적했어요. 환경 되게 쾌적했고 걱정했던 것보다 시험 시간은 금방 지나갔어요. 거의 9시 한 20분부터 한 12시 반 정도까지 시험을 보거든요. 이제 그리고 나서 이제 스피킹 각자 시험을 보는 건데 가장 기억에 남았던 거는 라이팅 시간이 생각보다 되게 촉박하다였어요. 이게 학원 다닐 때도 선생님들께서 시간이 촉박하다라는 말씀을 해주시긴 했는데 그렇게까지 후다닥후다닥 가버릴 줄은 예상치 못했던 게 모든 시험에 빈출 유형들이 있잖아요. 라이팅도 그런 유형이 있다고 하더라고요. 주로 이제 도표 분석하고 그런 것들이 많이 나오는데 그렇게 자주 나오지는 않아요? 거의 잘안 나오는데 혹시 모르니까 어떤 문제인지만 파악을 해볼까요? 우리 했던 그런 유형이 나온 거예요. 그래서 어... 어떡하지? 큰일 났다. 그래서 그냥 제가 주저리 주저리 썼는데 성적은 음, 망에 처참했죠. 그걸 하다 보니까 뭐 제일 더 중요하다는 에세이도 잘 못하고 그러고 나왔어요. 라이너로 꼬리를 한번더 그냥 정리만 해줄게요. 네, 멀치 색상 이용해가지고 아이라인 풀어줄게요. 그리고 나서 이 마조리카 마조리카. 애교살 섀도우 사용할게요. 애교살 정말 뿜뿜하게 만들어줘요. 이 섀도우 대체제가 찾기가 정말 어렵더라고요. 이 느낌을 내는 쉬머가 잘 없어요. 분명히 쉬머인데 약간 은은하게 코랄빛으로 반사가 되거든요. 그 정도로 색감을 뽑아주는 다른 컬러를 좀 찾았어요. 아까 사용했던 말린 버들꽃의 여기 첫 번째 컬러가 블러셔로 사용을 하면은 정말 예뻐요 색감이 의외로 조금 차이가 보이나요? 육안으로 보면은 살짝 발그레해지는 게 있는데 카메라에는 잘안 담기는 것 같아요. 이거 팔레트 있으신 분 말린 버들꽃 있으시면 여기 두 컬러 섞어서. 한번 블러셔로 사용해보세요. 정말 예뻐요. 차분한 베이지 톤의 블러셔를 찾으신다면 감사합니다. 립은 오늘 워터 블러링 픽싱 틴트 소프트 브릭 컬러입니다. 제가 생각보다 이런 브릭 톤, 오렌지 톤 립이 거의 없더라고요. 그래서 한번 사봤어요. 안쪽에 한 번만 더 발라줄게요. 입술까지 다 했고요. 그리고 머리를 하고 올게요. 지금 이렇게 머리 세팅을 하고 왔고요. 오늘 저의 비장의 무기가 하나 있어요. 왜냐면 짜잔! 너무 귀엽죠? 올리브영 가서 있길래 이게 새로 나왔나 봐요. 이게 헤어라인용으로 나온 것 같더라고요. 제가 조금 헤어라인 정리가 필요해가지고 한번 구매를 해봤습니다. 어떤지 바로 지금 사용해볼게요. 지금 안에는 헤어라인용 쉐이딩하고 그리고 이 스탬프 브러쉬가 같이 들어있어요. 이렇게 찍어서 사용하면 되는 것 같은데 한번 사용해볼게요. 오! 여기 이렇게 얼굴 모양 있어요. 너무 귀여운데? 오, 감쪽 같은데요? 괜찮다. 그때 할인했어가지고 만원 좀안 됐던 것 같은데. 오, 괜찮은데요? 이런 게 작은 차이가 생각보다 커요. 이런 헤어라인 같은 것들. 저는 원래 쉐이딩 가장 어두운 컬러로 주로 사용을 했었는데. 확실히 하나 사는 게 낫네요. 이렇게 하고 이렇게 
이렇게 자연스럽게 커버가 됐어요. 하이라이터만 하고 마무리 진짜 찐찐 마무리 할게요. 하이라이터는 늘 글린트만 씁니다 저는. 턱, 코, 입술 위. 의외의 발견이었던 헤어라인 파우더랑 함께 오늘 겟레디 윗미는 여기서 끝입니다. 메이크업 완성됐어요. 뭔가 늘 비슷한 것 같지만 그래도 그 나름 나름대로 차이점이 있는데 잘 보였을지 모르겠네요. 